வணக்கம் வெல்கம் டு யுகாஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு எல்லோரோட ஃபேவரட்டான ஸ்நாக்ஸ் எக் பஃப் எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இன்னைக்கு சுலபமா pan வச்சு எக் பஃப் எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு பவுல்ல ரெண்டு கப் மைதா போட்டுக்குங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வெண்ணெய் இந்த மாவுக்கு தேவையான உப்பு எல்லாத்தையும் சேர்த்தி மாவுல நல்ல கலக்கி விட்டுடுங்க வெண்ணெய் உப்பு எல்லாம் மாவுல நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடணும் இப்ப குளிர்ந்த தண்ணிய கொஞ்சம் கொஞ்சமா விட்டு மாவை பிசைஞ்சிருங்க மாவு நல்ல சாஃப்டா மிருதுவா பிசையணும் இப்ப மாவு ரெடி ஒரு ஈர துணியால மாவை மூடி ஃப்ரிட்ஜில் அரை மணி நேரம் வச்சுடுங்க இப்ப அரை மணி நேரம் ஆச்சு மாவை வெளியே எடுத்துடுங்க கல் மேல வச்சு அமுத்தி பாருங்க நல்ல சாஃப்டா இருக்கணும் தண்ணி பதம் துளி கூட இருந்துட கூடாது இப்ப லைட்டா மாவ மேல தூவி இந்த மாதிரி ரொம்ப அழுத்தாம லைட்டா பிரெஸ் பண்ணி எல்லா பக்கமும் சமமா தேய்ச்சிடுங்க சமமா தேய்க்கணும் ரொம்ப சன்னமா தேய்ச்சிடாம பார்த்துக்குங்க இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம இது மேல கொஞ்சம் கொஞ்சமா வெண்ணெய தேய்ச்சி எல்லா பக்கமும் சமமா வெண்ணெய மாவு மேல தேய்ச்சி விட்டுருங்க நான் இன்னைக்கு நூத்தம்பது கிராம் வெண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் இப்போ எல்லா பக்கமும் தேய்ச்சாச்சு இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சைட் மடிச்சு அது மேல திருப்பி வெண்ணெய தேய்ச்சிடுங்க இப்போ ரெண்டாவது மடி மடிச்சு வெண்ணெய தேய்ச்சிடுங்க இப்படி சின்னதா மடிச்சிடுங்க மடிச்சு அது மேலேயும் கொஞ்சம் வெண்ணெய தேய்ச்சிடுங்க இப்ப மாவு ரெடி இப்ப இத ஃப்ரிட்ஜில் அரை மணி நேரம் வச்சு ஊற விட்டுருங்க இதே மாதிரி மூணு செட் நம்ம மூணு தடவை எடுத்து வெண்ணெய தேய்ச்சி ஃப்ரிட்ஜில் அரை மணி நேரம் வச்சு வச்சு எடுத்தாதான் பஃப் நல்லா வரும் இப்ப பேன்ல ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுடுங்க ஸ்டஃபிங் பண்ண ஒரு கப் வெங்காயம் வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிடுங்க வெங்காயம் நல்ல ஓரளவுக்கு வதங்கிடுச்சு இப்ப ரெண்டு தக்காளி சேர்த்துடுங்க வெங்காயமும் தக்காளியும் நல்ல ஓரளவுக்கு வதங்கினதும் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூர் இந்த மசாலுக்கு தேவையான உப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தனியாத்தூள் அரை டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்ல பச்சை வாசம் போக நல்ல வதக்கிடுங்க நல்ல தக்காளி வெங்காயம் மசிஞ்சு மசாலாவோட சேர்ந்துடணும் 
இப்போ தக்காளி வெங்காயம் எல்லாம் மசிஞ்சு மசாலா ரெடி இப்போ நான் நாலு செட்டு முடிச்சு மாவு ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து எடுத்துட்டேன் இப்போ கல்லில் லைட்டாக மாவை தூவி மாவை வச்சு அது மேலே லைட்டாக மாவை தூவி இந்த மாதிரி லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணுங்க ரொம்ப அழுத்தி தேய்ச்சிடாதீங்க லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி மாவை எல்லா பக்கமும் சமமாக தேய்ச்சிடுங்க இப்போ பஃப் மாவு ரெடி இப்போ எல்லா ஓரங்களையும் சின்னதா வெட்டி எடுத்துருங்க எல்லா பக்கமும் ஒரே அளவு சமமா இருக்கிற மாதிரி வெட்டிடுங்க இப்ப மாவ நாலு பீஸா கட் பண்ணிடுங்க இந்த ரெண்டு கப் மாவுக்கு நாலு பப் வரும் சோ நாலு சமமான பீஸா கட் பண்ணிடுங்க ஒரு பேனு பத்து நிமிஷம் மீடியம் ஹீட்டில் ப்ரீ ஹீட் பண்ணி ரெடியாக வச்சுடுங்க இப்போது இந்த பஃபுக்கு எடுத்த மாவை லைட்டாக இந்த மாதிரி அமுத்தி அது மேலே கொஞ்சமாக ஸ்டஃபிங் வச்சு ஸ்டஃபிங் மேலே முட்டையை வச்சு எல்லா ஓரங்கள்லையும் தண்ணி லைட்டாக தொட்டு வச்சுடுங்க இப்போ ஒரு சைடாக எடுத்து முட்டையோடு சேர்த்து மாவை எல்லா ஓரங்கள்லையும் இந்த மாதிரி ஒட்டி விட்டுடுங்க எல்லா பக்கமும் நல்லா மசாலா வெளியே வராத மாதிரி ஒட்டி விட்டுடுங்க இப்போ பஃப் ரெடி ஆயிடுச்சு ஒரு தட்டில் வெண்ணையை நல்லா தேய்ச்சி விட்டு அது மேலே இந்த ரெடி பண்ண பஃப் எல்லாம் வச்சுடுங்க இப்போ கொஞ்சமாக வெண்ணையை உருக்கி ஒரு ப்ரஷ்ஷால் பஃப் மேலே தேய்ச்சி விட்டுடுங்க இப்போ பேன் ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம பேனுக்குள்ளே இந்த தட்டை வச்சிடலாம் தட்டை இந்த மாதிரி வச்சு மூடிடுங்க மீடியம் ஹீட்டில் நாற்பத்தஞ்சில் இருந்து ஐம்பது நிமிஷம் வரைக்கும் வேக விட்டுடுங்க இப்போ பஃப் ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம திறந்து பார்த்துடலாம் பாருங்கள் பஃப் எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்குன்னு ஒட்டாமல் பஃப் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு சுட சுட பஃப் ரெடி இப்போ இந்த பஃபை நாம் கட் செஞ்சு பார்த்துடலாம் உள்ளே வச்ச ஸ்டஃபிங் முட்டை எல்லாம் சூப்பராக வெந்து பார்க்கவே சூப்பராக இருக்கு நன்றி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம யுகாஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.